Marine Le Pen n'a pas rencontré le propriétaire des lieux, Donald Trump, mais elle a passé au moins trois heures dans la Trump Tower. La présidente du Front National a été aperçue en compagnie de Louis Alliot, son compagnon, de Pierre Serac, ancien député frontiste, et de Guido Lombardi, à gauche sur cette photo. Proche du parti et conseiller de l'ombre de Donald Trump, c'est lui qui semble à l'origine de plusieurs entrevues. This, this ce sont des rencontres tout à fait privées qu'elle a eues avec des amis à nous. Certains d'entre eux sont entrepreneurs, ce sont des hommes d'affaires, des industriels. Il y avait deux ou trois personnes des Nations Unies, quelques diplomates. Nous les avons invités à prendre un verre tous ensemble. Certains avaient demandé à la rencontrer depuis longtemps. Et elle est ici parce que j'habite dans cet immeuble. Marine Le Pen aurait ainsi rencontré une trentaine de personnes depuis son arrivée sur le sol new-yorkais. Mais ses proches l'assurent, un entretien avec le président élu américain n'est pas au programme. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, elle n'a pas fait de démarche particulière elle est pour rencontrer Donald Trump. Elle est à New York parce qu'elle avait un certain nombre de choses à y faire. Un voyage pas si privé finalement, ponctué de prises de contact politiques nécessaires pour se forger une stature internationale avant la présidentielle.